vamos arrancando. Eh, buenas tardes a todos, bienvenidas a esta segunda charla que organizamos desde el área de Biología, eh, que es un espacio de organización estudiantil de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Ciudad de La Plata. Eh, generalmente todos los años el área de Biología organiza charlas y talleres de manera presencial, eh, pero este año, dado el contexto, decidimos hacerlas de manera virtual. Eh, bueno, eh, hoy Clara nos va a contar un poco acerca de los hongos, eh, ella pertenece al área de Biología y eh, eh, forma parte de Hongos Argentina. Así que nada, los dejamos con Clary que va a comenzar la charla. Bueno, gracias Lina. Creo que voy a compartir la pantalla. Ahí está. Ya están viendo, ¿no? Bueno, cualquier cosa, eh, si en algún momento se me corta o se me corta el algo, lo que sea, avísenme por favor, que esto de la virtualidad. <risa> eh, bueno, ya recién eh, Lu contaba, yo soy Clara, eh, soy parte de Hongo Argentina y también estudio ecología en la facultad. Y también soy parte del área, eh, bueno, desde este año. Y bueno, les vengo a contar un poco eh, el reino de los hongos, este mundo que... Bueno, a mucha gente le gusta un montón los hongos, pero también hay muchísimo desconocimiento, muchos mitos, o a veces surge esta pregunta, por ahí para la gente que no estudia biología, si son plantas, si, si son otra cosa, o qué son, así que bueno, yo les voy a contar un poquito eh, qué son los hongos, por qué son importantes en los ecosistemas, y después voy a contarles un poquito qué es lo que hacemos desde Hongos de Argentina. Pero antes, que, antes de decirles qué es un hongo, eh, les traje acá unos ejemplos, a ver si pasa acá, de qué nos podemos encontrar eh, un poco en la vida cotidiana, ¿no? De, de, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero acá les traje dos, por ejemplo, seguro conozcan la revista Antiojito, que cuando éramos chicos teníamos todos, que eh, a veces nos podemos encontrar con esto, ¿no? Como definir a los hongos como plantas con sombrerito. Este tipo de cosas, eh, a veces... Generalmente los hongos se asocian mucho a las plantas, creo yo, por esto de ser inmóviles, porque salen en la tierra. Eh, es como que uno... Eh, muchos me, me han preguntado muchísimo esa pregunta, pero bueno, también en este tipo de definiciones, como les muestro acá, esto de son vegetales, sin raíz, tallo ni hojas, eh, nada, este tipo de cosas genera un montón de desconocimiento que está bien, ¿no? A veces... En realidad, en la ciencia estuvieron muchísimo tiempo unidos, estuvieron en el reino de las plantas durante muchísimos años, así que tampoco es raro encontrar estas cosas. Pero bueno, desde el mundo de la micología también, acá a la derecha les traje un, un libro que se llama Setas, hongos de Europa, donde en la primera hoja, cuando abrimos el libro, lo primero que nos encontramos es una definición de hongos bastante eh, fuerte, que dice que forman parte del mundo vegetal, primero y principal, eh, pero siendo una clase comenta par completamente aparte, puesto que se trata de unos minus válidos. O sea, como que los hongos, eh, al no presentar clorofila, serían como una especie de planta que, bueno, que, que perdió la clorofila, así que pobre, es un minus válido que le falta alguna parte, <ríe> cosa que no nos referimos así en los animales, ¿no? No decimos que los animales son válidos. Y ahí abajo, en el mismo libro, cuentan que en un diccionario antiguo también los define de una, de una forma parecida, ¿no? Una suerte de vegetal esponjoso que nace espontáneamente tras la lluvia en los prados y la mayoría producen cólicos. <ríe> o sea, también generando eh, como un cierto rechazo, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la ciencia? ¿No? Esto lo podemos encontrar, este libro es de micología, ¿sí? Pero, ¿qué pasó en la ciencia? Bueno, en la ciencia también es uno de los reinos más jóvenes que existen. Todo este tiempo, hasta Whittaker, por ahí la mayoría estemos familiarizados, no importa tanto el esquema, ¿no? Pero por ahí estamos todos familiarizados con, con los cinco reinos de Whittaker, ¿no? Que aparecen en, en el 69, que en realidad se hacen cinco reinos porque aparece el reino Fungi, ¿no? Finalmente se entiende y se separa a los, a los hongos de, de cualquiera de los reinos, de las plantas y de los animales como los tres grandes grupos de macroorganismos que podemos encontrar. Justamente las plantas, eh, 
como por ahí la mayoría sepa, pero sé que bueno, por ahí hay gente acá que, que no estudia biología o eso, las plantas pueden producir su propio alimento haciendo fotosíntesis, los animales también no, no pueden producir su propio alimento y lo ingieren, pero los hongos tienen la particularidad de ingerirlo a través de la absorción. Ahora a más adelante lo vamos a ver bien. Pero bueno, eso es bastante reciente y acá a la derecha lo que podemos ver es unas clasificaciones más modernas que el reino de Whitaker, en donde vemos acá con un circulito al reino Fungi, y terminan los mitos finalmente porque lo que encontramos es que los reinos están más emparentados con los animales, como vemos acá donde dice metazoa, están más cerca de los animales en realidad que de las plantas que están de este lado en ese color verde. Así que bueno, eh, en realidad están bastante lejos de ser eh, parientes de las plantas. Bueno, finalmente ahora sí, ¿qué son los hongos? No? Antes, de, antes que nada, bueno, los hongos pueden ser organismos unicelulares, por ahí la mayoría conoce a las levaduras, que son estos organismos unicelulares, pero la mayoría de los hongos son miceliares. ¿Qué significa un micelio? Bueno, a partir de, esta, de las esporas que caen, que ahora les voy a contar un poquito, lo que sale es, son unas hifas que son como unos filamentos microscópicos que nosotros no los podemos ver a simple, a simple vista, ¿no? Esas cifras que son microscópicas se van agregando y lo que forman es un micelio. ¿Qué es ese micelio? Bueno, es la parte asimilativa del hongo. Digamos que en realidad el cuerpo del hongo es eso, que nosotros generalmente no vemos. Ahí les puse una foto de cómo se puede ver el micelio en la Tierra que lo que podemos encontrar es eso, ¿no? Como estas hifas blancas, que bueno, como ven, nosotros si vemos esto, por ahí no nos podemos dar cuenta qué especie de hongo es, ¿no? Pero ese es el cuerpo del hongo, que puede estar tanto en un sustrato, o sea, esto puede ser el pasto, un pedazo de tronco tirado, o en un hospedador. Eso significa que algunos, eh, hong algunos hongos son parásitos, o sea, pueden estar en plantas, en los animales. Pero lo que ellos hacen es vivir en ese sustrato o en ese hospedador, y en lugar de ingerir los alimentos como hacemos nosotros, ellos liberan enzimas al medio. Entonces ellos degradan lo que encuentran y después asimilan los compuestos más simples, ¿no? de manera más simple. Por eso es que decimos que son los grandes descomponedores o degradadores de los ecosistemas. Eh, bueno, y después, ese misterio que nosotros no lo vemos, por ejemplo, lo vemos abajo del pasto, ¿no? no lo podemos ver, pero los hongos están en el suelo, están en los árboles, pero en algún momento del año ellos se tienen que reproducir. Y lo que hacen es formar estas estructuras, eh, es la parte reproductiva, que este micelio se agrega en lo que antes se llamaba cuerpo fructífero. Nuevamente acá, fructífero viene justamente de fruta, ¿no? es un término que ya se dejó de usar justamente para empezar a separar a los hongos del reino de las plantas, lo que se le dice es esporoma. Ven que esporoma es una palabra que no estamos tan familiarizados con esa palabra, pero eh, ahora lo, lo que lo llamamos es un esporoma. Entonces, lo que nosotros decimos que es un hongo, en realidad es una parte reproductiva que sale de la tierra en algún momento para que lo veamos, para reproducirse. Y lo que hace justamente es que en ese sector, por ejemplo acá, este hongo, los hongos de sombrerito que más conocemos, lo que forman son láminas acá abajo, o, se llama, o también pueden formar poros, y en ese lugar es donde producen las esporas. Las esporas es por donde ellos se reproducen, liberan esas esporas al medio. Entonces lo que tenemos que entender es que ese micelio es el individuo. Ahora más adelante vamos a ver cuánto puede abarcar ese micelio, ¿no? cuánto puede ser ese individuo. Antes de eso, vamos a ver un poco estas estructuras reproductivas, nosotros conocemos el hongo de sombrerito común, pero como todo reino, nosotros hablamos del reino animal y nos imaginamos que hay muchísima diversidad de animales, bueno, en los hongos pasa lo mismo. La diversidad que hay es, en, es inmensa. Yo acá les traje un... Creo que se reproduzca el videito. Creo que sí. De, por ejemplo, otros tipos de hongos que no forman láminas, sino que son las polveras, las llamadas polveras. Eh, ellos liberan las esporas de esta, de esta forma. Por ejemplo, caen las gotas de lluvia, otros animales, y nosotros podemos encontrar que liberan las esporas de esta forma, no forman sombreritos. Después tenemos a, bueno, géneros como Geastrum, que le dicen estrellitas de su tierra. Acá les puse los, que, los hongos que le llaman palos, 
no sé si ven ahí el videito como sale, ese le dicen velo de novia y lo encontramos en lugares más tropicales, como por ejemplo en Misiones, y en lugar de hacer polvo, ¿no? como las polveras, eh, las esporas se encuentran en la parte de arriba del hongo. Lo que hacen los formando es formar una gusta y forman una sustancia mucilaginosa de arriba y lo que hacen es atraer a insectos, por ejemplo, moscas o ese tipo de insectos para que disparen las esporas. Bueno, después les puse este hongo porque a mí me encanta Clatrus, <ríe> porque la verdad que es bastante llamativo. Eh, con estos colores rojos. Después tenemos los políporos, que son los que por ahí a veces vemos en los troncos, se los llaman hongos en repisa, porque parecen como un estante que sale del, del tronco. Tenemos coraloides. Bueno, tenemos un montón de formas. A la derecha de todo ven una hormiga que está saliendo un hongo del cuerpo. Bueno, ese hongo es parásito de las hormigas. El micelio crece adentro de la hormiga y en el momento para reproducirse forma ese, ese esporoma y sale del cuerpo de la hormiga. Pero bueno, acá lo que podemos ver eh, abajo es que no todos los hongos forman esporomas, no forman una estructura específica para, para reproducirse, ¿no? sino que directamente lo que nosotros llamamos, por ejemplo, mos del pan, el micelio está creciendo dentro de, del pan, se está alimentando, pero no forma un, un esporoma, sino que eh, directamente las masas de esporas están sobre el pan. Por eso es que no es recomendable comerse, cortar ese pedacito del pan y comer eh, lo que queda. Porque, eh, ¿me están escuchando? Me aparece un cartel de que no tengo buena internet. ¿Alguno diga me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, yo te estoy escuchando ahorita. Ay, gracias. Capaz aprovechar este cachito eh, para decir... Eh, al resto que estamos escuchando, que desactivemos okay. eh, los micrófonos, así se escucha mejor aún, eh, que a veces hace como interferencia. Pero se te escucha bien. Eh, bueno, entonces como les decía, no todos los hongos forman, eh, bueno, no forman estas estructuras, sino que directamente liberan sus esporas a través, de, las liberan directamente sobre el micelio, ¿no? Y estas esporas, por ejemplo, las del modo del pan y eso, son esporas que se encuentran todo el tiempo en el aire, en nuestra casa, de afuera salimos, estas esporas están en el aire, caen sobre, por ejemplo, el pan y empiezan a crecer y a, a comerlo. Ahora, eh, también algo que podemos encontrar, que hay mucha mitología asociado a esto, es los anillos de brujas, también llamados como conos de brujas o conos de hadas, y es que a veces los hongos salen de la tierra formando estas estructuras bastante llamativas, ¿no? que son estos círculos. Y aparte imagínense que los hongos muchas veces salen de un día para el otro. O sea, yo puedo ir a mi parque todo el día, al otro día salgo y aparece esta estructura que ya salieron los hongos. Entonces había mucha mitología, que por ejemplo había caído un rayo en el medio, o había como toda una, una serie de mitos alrededor, pero en realidad lo que estamos viendo es el crecimiento radial que tiene los hongos. Acá lo que vemos es una espora que cae, el sustrato, y comienza a formar esos filamentos, ese micelio. Eh, ese micelio se comienza como a ramificar, pero siempre en forma radial, y también a anastomosar entre sí. Entonces lo que vemos es que el micelio tiene esta forma radial, como también encontramos, por ejemplo, en una naranja, en este género penicillium, o incluso en un cultivo en un laboratorio. Esto que vemos a la derecha es el cultivo en un laboratorio, que uno pone un pedacito de micelio y el hongo crece de esa forma. En la Tierra pasa lo mismo, y lo que vemos es que ese micelio comienza a crecer, y en el momento en que se va a reproducir, lo que hace es formar los esporomas sobre el sobre la parte externa de su círculo, ¿no? Entonces salen todos juntos, y bueno, muchos me a, a, hay gente que me ha preguntado, como bueno, son muchos, especies, son muchos individuos del hongo, no, es un solo individuo que genera todos esos esporomas en círculo. Esos esporomas a veces duran dos o tres días, larga las esporas y ya se desintegra, y el misterio sigue creciendo y viviendo abajo de la tierra. <coughs> Bueno, ¿cuánto puede crecer ese misterio? Ahí vimos que está en un parque, por ejemplo, ¿no? en una plaza, lo podemos encontrar de esa forma. 
Y una pregunta es, ¿cuánto puede crecer ese micelio? Y acá le, les puse esto así como, ¿cuál es el organismo más grande del mundo? Pensando que, bueno, seguramente me digan una ballena, o ese tipo de, siempre un animal o una planta, pero en realidad no, el, el, se descubrió que el organismo más grande del mundo, este era como un dato de color, es eh, un hongo. Justamente es un hongo que vive en Michigan, Estados Unidos, eh, le dicen el hongo de la miel, y es un hongo que tiene una edad de al menos 2.500 años. O sea, ese micelio está creciendo siempre asociado a los árboles de, de esa zona de Estados Unidos, <coughs> fue creciendo re, eh, junto con los árboles, que ahora vamos a ver cómo se llama esa simbiosis, pero fue creciendo con estos árboles durante tanto tiempo, cada tanto sale, se reproduce, o se forma sus esporomas, eh, pero el misterio sigue creciendo, y se cree que justamente eh, mide cerca de 140 canchas de fútbol, o sea, se hicieron estudios y se fueron, fueron extrayendo eh, pedacitos de ese misterio en el centro del parque, en los estados, por recorriendo kilómetros, y con estudios moleculares se vio que no era la misma especie, que estaba muy distribuida, sino que era el mismo organismo, el mismo individuo, digamos, ¿no? Yo me ocho, pero también voy a mi chimera. Bueno, y equivale a tres ballenas azules. Ese dato me encantó. <risa> o sea que es muy grande, es muy antiguo, y... Bueno, y acá lo que podemos ver, en realidad, todo esto es para que vean que en realidad lo, el micelio puede estar, eh, puede crecer y puede extenderse muchísimo. <ríe> a veces se habla de, por ejemplo, un mismo micelio podría estar en toda una cuadra, si uno pudiera hacer esos estudios, ¿no? Bueno, entonces, eh, acá les voy a contar un poco de las formas de vida para saber justamente cómo se alimentan. Estos hongos siempre se alimentan de la misma forma, ¿no? necesitan ingerir la, los compuestos para alimentarse por absorción, o sea, absorben los nutrientes que necesitan. Pero podemos encontrar que los hongos pueden ser saprófitos cuando lo que hacen es vivir en la hojarasca del suelo, en, en el piso, son de vida libre, lo que hacen es ir descomponiendo en los lugares donde se encuentran, entonces un tronco, el pasto, pero otros no, otros son parásitos. Como él les contaba, los parásitos son los que obviamente se absorben esos compuestos, pero de organismos que están vivos. Generalmente lo que hacen es provocar un daño. Hay unos parásitos de la madera. Hay unos que pueden ser parásitos de insectos, como vemos acá que les puse una foto. También hay hongos que son parásitos de otros hongos. Eh, bueno, así que hay una gran diversidad. Pero después hay una, un, una tercera forma de vida que son los simbiontes. Los simbiontes son los que vivan asociados a otros tipos de organismos. Yo acá les puse un ejemplo de los dos grandes tipos de simbiosis que existen en los hongos, ¿no? Que son los hongos que viven con algas y los hongos que viven con plantas. Una simbiosis es eso, ¿no? Como se asocian dos organismos que son completamente distintos, pero se benefician mutuamente. No como en el parasitismo, que uno vive a expensas del otro, sino que en la simbiosis lo que vemos es que se ayudan mutuamente, digamos, no se benefician. En los líquenes lo que vemos, estas formas que pueden ser crustosas, fructiculosas, bueno, en este corte que les puse acá al costado es simplemente para ver que entre ese micelio lo que viven son algas. Las algas hacen fotosíntesis, producen fotoasimilados, o sea, compuestos orgánicos y el hongo se alimenta de eso, y a su vez la planta se beneficia porque tiene como un microclima donde vive, puede vivir fuera del agua, y aparte, <coughs> eh, bueno, uno, un miembro de hongo de Argentina que se llama Renato, que, que también se egresó de nuestra facultad, de las facultades naturales, él otro día usó una terminología que me gustó, que era como que los hongos hacen agricultura con las algas, <risa> como si las cultivaran, ¿no? Y me re gustó esa idea, es verdad. Y lo que también son los líquenes son, como, como se dijera, no. mini ecosistemas, porque también viven de los pueden vivir eh, otros, otros hongos, levadura. ¿Por qué? Ahí tiene, ahí está. Bueno, otro tipo de asociación son los hongos con las plantas. En esta asociación lo que vemos es que justamente el micelio, las hifas de los hongos, se asocian a las raíces de las plantas. 
Esta asociación es lo que se llama micorriza en conjunto. O sea, se le llama micorriza a esa asociación en conjunto, ¿no? No es ni la planta ni el hongo, sino que es esta forma de vida que, que se genera entre los dos. Y lo que sucede es que justamente el hongo, al asociarse a las raíces de las plantas, como pueden ver acá, esas hifas penetran hasta dentro de las células de la raíz, formando asociaciones muy estrechas, y lo que hace la planta es transferirle fotosintatos, o sea, eh, compuestos orgánicos, le da de comer, digamos. Y lo que hacen las hifas es aumentar la superficie de absorción, lo que la planta podría absorber naturalmente del suelo. El micelio, por supuesto, que se puede extender muchísimo más, y lo que hace es buscar agua, nutrientes, eh, sobre todo nutrientes minerales como el fósforo y el nitrógeno, se los transfiere a la planta que de otra forma tal vez no estaría tan disponible para la planta si no tuviera el hongo que, que la ayuda, digamos, ¿no? Entonces son muy benéficas para las plantas. Y hay dos grandes grupos de micorrizas que se les dice ectomicorrizas y endomicorrizas. Acá les puse un esquema, es como un corte de, de, de una raíz, si no la viéramos con corte transversal. Vemos que hay un montón de tipos de micorrizas. De, eso, de hecho, hay tan, tanto, tantas especificidades que, por ejemplo, hay unas micorrizas que se llaman orquioides por las orquídeas. Son eh, una asociación exclusiva que hacen los hongos con las orquídeas. Eh, arbutoide, monotropoide, tienen que ver con los grupos de plantas con los cuales se asocian. Y cada una tiene su especificidad y su historia evolutiva. O sea, hace mucho tiempo que, que viene como coevolucionando juntas las plantas y los hongos. Una de las que a mí me gustan más, que me parece más interesante, que son las que estudio yo, son las micorrizas arbusculares, que estas eh, son bastante generalistas, o sea, no, no es que es una asociación bastante común, sino que se está comprobando que están en el 95% de las plantas. O sea, de hecho, es más raro encontrar una planta que no tenga un hongo en sus raíces que una que sí tenga. Y lo que hacen formar, se llaman arbusculares porque forman estas estructuras que parecen arbolitos dentro, y ese lugar es donde se intercambian estas sustancias, ¿no? El hongo le da agua, fósforo y nitrógeno, y la planta le da fotosintatos. Bueno, ¿qué aplicaciones pueden tener los hongos? Eh, hay muchísimas aplicaciones que pueden tener. Una es como controladores biológicos. Los hongos entomopatógenos son estos hongos que justamente ya les mencioné, crecen y son parásitos de los, de los insectos. Eh, lo que hace, obviamente, este micelio es crecer por dentro del cuerpo y en algún momento a los insectos los mata. Lo cual, los hongos son eh, controladores biológicos naturales, o sea, están naturalmente en los ecosistemas siendo controladores. Pero lo que están haciendo muchos científicos es utilizarlos en el control de plagas para, por ejemplo, eh, agro, eh, ¿cómo se dice? agricultura. Acá abajo esta foto, por ejemplo, es, una, es un manual de linta, que ellos están desarrollando eh, estas prácticas. Igual por ahí las conocen porque está bastante, hay muchos laboratorios estudiando y trabajando con esto, pero lo interesante es que lo que hacen es, es extraer las especies que están naturalmente en, en la zona. Por ejemplo, acá en La Pampa extraen los hongos que están en esta zona y los utilizan como controladores biológicos naturales, que a diferencia de los insecticidas, que son contaminantes, eh, estos no tienen ningún tipo de... de de, no son perjudiciales para el ambiente, digamos, ¿no? Otro, eh, otra aplicación son los hongos micorrísicos en la agroecología, por ejemplo. Es que muchas veces las prácticas convencionales lo que hacen es, en los grandes cultivos, es ponerle, por ejemplo, fósforo a los suelos, ¿no? O nitrógeno. En cambio, lo que mucha, ya se está usando muchísimo eh, es, es utilizar directamente micorrisas, que a veces uno los compra... Eh, y le pone eso al suelo, en lugar de ponerle fósforo, le pone estos hongos, que el hongo lo que hace es extraer el fósforo que ya está en el suelo, que por ahí la planta no lo puede extraer, porque como vemos acá, en la, la parte de las raíces de las plantas se les denomina rizósfera. Sin micelio, o sea, sin los hongos, lo que vemos es que tiene una superficie para absorber agua o minerales mucho más pequeña de lo que es una raíz cuando tiene el micelio. Entonces son re benéficas para las plantas, y bueno, hay muchísimos estudios de los hongos micorrísicos en la agroecología, ¿no? 
Así que serían como sustituirían el, el uso de fertilizantes químicos o por lo menos puedes complementarlo de micorrizas y agregar menos fósforo al suelo. La otra cosa interesante son los biomateriales. Un biomaterial es cualquier material que no sea manufacturado, sino que es cultivado, ¿no? Es un material que lo cultivamos. Eh, los aglomerados fúngicos son justamente, uno puede utilizar cualquier sustrato para que el hongo crezca, por ejemplo, puede ser acerrín, eh, yerba mate, hay gente que utiliza los residuos de las empresas, ¿no? Eh, la borla de café o los residuos de, de las empresas de cerveza, bueno, un montón de tipos de residuos, y lo que haces es poner a cultivar un hongo. Acá en este ejemplo les muestro esta cajita. Lo que hacen es hacer cultivar al hongo ahí adentro y se forma este biomaterial, por supuesto, con modificaciones. Yo no sé muy bien sobre biomateriales, pero eh, Leo Majul, que es parte de Hongo Argentina también, que él estudió en la UBA, él se dedica a esto, a, a los biomateriales. Incluso eh, se están haciendo ladrillos de, ecológicos ¿no? de este material de hongos o hay gente también en la industria de la ropa que está haciendo, eh, pero más que nada, más que por el momento no se utiliza tanto como un ladrillo, sino que tiene funciones parecidas a las que tiene el telgopor hoy en día. Por lo que eh, la idea es que en algún momento este tipo de materiales eh, sean más amigables con el ambiente, y en lugar de utilizar telgopor, utilicemos estos compuestos que después los podemos tirar incluso al compost, ¿no? como que tiene una vida útil... El telgopor, por supuesto, que no se degrada en el ambiente, o sea, tiene mucho tiempo para degradarse. Esto sería una solución bastante amigable con el ambiente. Y otras aplicaciones que podemos encontrar son los hongos medicinales, eh, que hay, hay muchos hongos que, que se dice que son medicinales, o, o no sé bien, pero del que estamos bastante seguros que es medicinal, es el Reishi, que en realidad es Ganoderma lucidum. Eh, en realidad... Los asiáticos utilizan el reishi hace milenios, o sea, hace 3.000 años que ellos usan este hongo como consumo personal, incluso todos los días en té, en café, a veces lo rayan y se lo comen así. Y realmente lo que tiene son muchísimas propiedades, tiene propiedades eh, sobre todo antioxidantes. Eh, cuando uno lo consume todos los días, aparentemente ayuda a esos radicales libres que tenemos en el cuerpo y es como que aumenta el rejuvenecimiento del cuerpo, pero también tiene propiedades antiinflamatorias, antisépticas. Eh, otra propiedad era, eh, bueno, se encontró que tiene funciones contra las células cancerígenas, tumorígenas, bueno. Hay gente que está, acá en Argentina que yo sepa, hay un laboratorio que se llama Cersos, en Bahía Blanca, que ellos están estudiando mucho y lo que están haciendo es cultivarlo a los hongos. Acá como vemos acá en esta foto. Ellos están cultivando el reishi, están haciendo investigaciones. Incluso no sé si no venden micelio para cultivar, no estoy tan segura, pero lo que sí sé es que están haciendo investigaciones para incluso mejorar, por ejemplo, cultivan al hongo, pero le dan más minerales y más nutrientes para que uno cuando lo coma tenga más minerales todavía. Entonces ellos están trabajando con eso y tiene muchas propiedades, evidentemente. Y acá les puse el ejemplo de Cordyceps, que también los asiáticos lo utilizan hace un montón, que lo venden así, como procesado, aparentemente tiene funciones en, en el sistema hormonal del cuerpo, o sea, ayudan en las hormonas, incluso dicen que, que aumenta la libido sexual, o como que tiene propiedades incluso, creo que le dicen el hongo afrodisíaco, o algo por el estilo, eh, así que bueno, ellos lo consumen hace un montón de tiempo. Si bien acá en Argentina ven que no, no, tenemos por ahí, no somos tan micófagos, que es los que comemos, ingerimos hongos, Así para, para comer, en muchas otras culturas sí. Acá les puse en el medio, eh, un poco hablando de esto del cultivo de hongos comestibles, les puse soberanía alimentaria porque la verdad eh, hace mucho tiempo que uno está acostumbrado a tener una huerta en su casa o los que tienen la posibilidad de tenerlo o en su departamento o poder cultivar sus propias plantas para poder comer. Con los hongos pasa lo mismo, ¿no? Uno no estamos tan acostumbrados a tener, pero por suerte cada vez hay más gente que cultiva hongos en sus casas. Una de las propiedades de los hongos para comer es que son fuentes de vitaminas, de minerales, pero sobre todo de proteínas. Lo que tienen son todos los aminoácidos esenciales. Incluso hay propiedades medicinales que incluso la gírgola, este hongo que vemos acá que se llama gírgola, eh, 
tiene unos compuestos ben, bastante benéficos para, para la salud. Y bueno, el cultivo de hongos comestibles se puede usar desde bolsas o troncos. Son como los dos grandes... Nosotros conocemos mucho el champiñón, que es el que más se cultiva, pero el champiñón tiene otras formas, se necesitan cajas, se necesitan otras condiciones. Lo bueno de las yírgolas es que se pueden cultivar en la casa y no necesitan tantas condiciones, como que Leticia Terzoli, por ejemplo, y bueno, Gonza Romano también, son dos miembros de Hongos Argentina, ellos se dedican al cultivo de hongos comestibles, y bueno, por ejemplo, Leti ya siempre cuenta que ella hasta utiliza eh, residuos como los residuos de su casa, ¿no? Como el otro día utilizó hojas que encontró en la calle o con cualquier cosa es el sustrato que el, con lo que el hongo va a comer. Lo único que se necesita después es el micelio, el inóculo. Y después, bueno, con esterilizaciones y aprendiendo un poquito cómo viven los hongos que necesitan oscuridad o necesit en cuándo necesitan un poquito de luz o cómo es la aireación, eh, uno puede cultivar eh, gírgolas en sus casas. Y bueno, y una de las aplicaciones más conocidas por ahí, o, o las que más se usan hace mucho tiempo, son las enzimas de los hongos. Esta capacidad que tienen los hongos de tener enzimas para degradar muchos compuestos que por ahí otros organismos no tienen, por ejemplo, los hongos pueden degradar la lignina, este compuesto que está presente en los troncos de los árboles y que es muy difícil de degradar, eh, los hongos que se llama que hacen la pudrición blanca son estos hongos. Nosotros si vemos un tronco así, de esta forma, como en la imagen que les puse acá, estos son los hongos de pudrición blanca. Significa que pueden degradar lignina. Digamos que si los hongos no existieran, los troncos en los bosques se acumularían, o sea, no, no se podrían degradar porque son compuestos muy estables, pero... Con estas enzimas lo que se está haciendo es justamente estudiar ciertas enzimas de ciertos hongos y se utilizan para diversas industrias, sea la farmacéutica, incluso para degradar. Eh, hace mucho tiempo se habla, o he leído varias veces esto de que hay un hongo que puede degradar el plástico, y si bien todavía no es tan cierto porque no, no se encontró una enzima que pueda degradar el plástico, sino que tengo entendido que se están haciendo estudios con esa enzima para modificar esa enzima y poder degradar el plástico. Pero bueno, en fin, las enzimas para, de los hongos se utilizan para, para bioremediación también. Eh, así que bueno. Más o menos les, di como un, un, les fui diciendo ¿no? por qué eran importantes en los ecosistemas, pero como resumen, lo más importante es que degradan la materia orgánica para que los nutrientes vuelvan a incorporarse al suelo. O sea, son muy importantes en los ecosistemas. El ciclo del carbono, lo que llamamos el ciclo del carbono de los compuestos eh, ¿no? que generan los organismos y después se degradan para que vuelvan a estar disponibles en el suelo, tienen que estar los hongos, junto con las bacterias que también hacen ese, esa función. Después también están estos hongos que ya mencioné, que son los que parasitan insectos, son, ejercen un control natural sobre los ecosistemas y también que sirven como alimento a otros seres vivos que incluido el hombre, pero bueno, también para otros seres vivos los hongos son, son alimentos. Bueno, ¿cómo está el estado de, de los hongos en, en lo que es conservación? Bueno, como les conté, es un reino muy joven, tiene 50 años nada más desde que se pudo reconocer que eran un reino aparte. Entonces, hasta el día de hoy se conocen alrededor de 100.000 especies descritas pero se estima que hay 1.5 millones de especies en todo el mundo, por lo cual el, la tarea de hacer conservación es primero poder identificarlos y empezar a conocerlos y empezar a registrarlos. Eh, pero bueno, algo que no sucedía, aparte de, de hacer ese trabajo de, de poder identificar las especies, como nos pasa a, a todos en muchas disciplinas, ¿no? Poder identificar las especies antes de que se extingan es re importante, pero con los hongos pasa esto, ¿no? Como decir cuán... Eh, alguna vez no sé si escucharon decir, bueno, este hongo está en peligro de extinción. Es como que todavía no estaba en las políticas públicas, públicas de conservación, los hongos no estaban muy mencionados. Y lo que se hizo este año, en el 2020, fue este workshop latinoamericano de la lista roja para la UICNN, que son los que están haciendo eh, los, las listas rojas de diversidad. Antes había únicamente dos especies de hongos eh, amenazados en, de todo el mundo, pero en este workshop que estuvo, bueno, Frank Kuhar, que es de Argentina, está Juliana Fuji, que es de la Fundación Fungi, 
Eh, bueno, hay un montón de micólogos que están trabajando hace un montón, se reunieron para hacer un estudio, una evaluación de 313 especies de hongos, de las cuales 166 estaban amenazadas. Pero bueno, queda muchísimo trabajo por hacer, pero por lo menos se lograron incorporar en las políticas públicas de conservación. Y algo importante para la conservación es cómo nombramos las comunidades de hongos en los ecosistemas. Nosotros, en las regiones en específico, ¿no? Nosotros como, cuando hablamos de la fauna y de la flora en un lugar, es nosotros ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, a los animales o a las plantas. Pero un poco eh, con esta dualidad de fauna y flora, todos los demás organismos que existen están invisibilizados, no solamente los hongos, ¿no? Pero con los hongos lo que está pasando es que hace mucho tiempo estamos buscando un término para poder decir, bueno, quiero estudiar la, la funga de este lugar. Antes se utilizaba la palabra micoflora. Cargando el, el prefijo mico, que significa hongo, se utilizaba esa palabra, pero todavía... Eh, no, no, la, los micólogos no se ponían de acuerdo porque la verdad les seguía pareciendo que está relacionado con la flora, con las plantas, como que se quería buscar un término que fuera apropiado para poder delimitar los, las comunidades de hongos en ciertas regiones. Y para conservación eso es muy importante, ¿no? Porque digo, una cosa que no se nombra es difícilmente se visibiliza que está en peligro de extinción, ¿no? Entonces, bueno, Frank Kuhar... Eh, que ya lo mencioné varias veces, por, en que es uno de los fundadores de Hongos de Argentina, sacó este trabajo junto con Shuli, bueno, con un montón de micólogos, que ellos proponen que el, que el término válido para designar las comunidades fúngicas de una región sea funga. Siguiendo con la tradición eh, de determinar estas palabras latinas, eh, casi siempre tienen que ver con deidades, o bueno, fauna, por ejemplo, viene de faunus, que era una deidad, y siguiendo con esta tradición, en este paper que les puse acá, ellos cuentan por qué les parece que funga es la mejor palabra en lugar de otras. Y bueno, eh, buscaron eh, alguna, alguna deidad odiosa, les pareció que lo, lo, la, la, la referencia más clara de, de una deidad que tuviera hongos fue en este trabajo de Fiche de 1700, que lo que vemos es esta diosa que era de la fertilidad o... Eh, sería como un equivalente a Artemisa o a Diana, eh, es una diosa de la fertilidad con muchos senos y lo que vemos es que tiene hongos en su, en su vestido. Así que bueno, eh, ellos explican por qué el término funga les parece el, el más importante y lo, lo interesante de todo esto es que se está haciendo, gracias a que tenemos de repente una palabra, empezó, esto es muy reciente, o sea, realmente de estos últimos años hasta acá, es donde se empezó a utilizar la palabra funga para poder designar a las comunidades de hongos. Tan es así que esta fundación, eh, fundis.org, que es una fundación en Estados Unidos, eh, Donald Fisher es uno de los autores de este trabajo que les mostré recién. Tan importante es que antes esta, esta, esta organización se llamaba Mycoflora Diversity Survey. Y para ellos fue tan importante que hasta se cambiaron el nombre, hace unos meses, acá dice julio del 2020, se cambiaron el nombre, el nombre a Fungal Diversity Survey. Por lo cual es como que está empezando a resonar por muchos lugares eh, esto, utilizar la palabra funga para poder designar a las comunidades. Así que bueno, un poco, eh, ahora les quiero contar entonces quiénes somos nosotros los de Hongos de Argentina. Bueno, Hongo Argentina nació en el 2010, en agosto del 2010, de hecho este año cumplimos 10 años, estuvimos festejándolo por Instagram virtualmente porque no podíamos eh, hacer otra cosa, pero eh, hicimos, eh, estuvimos haciendo unos vivos en Instagram, qué sé yo. Más o menos en, hace 10 años lo que surgió fue la primera vez que tuvimos una página web, ¿no? Pero en realidad fun, los fundadores son Emanuel Grassi, Francisco Cújar y Gonzalo Romano, y ellos tres comenzaron más que nada lo, a poder hacer de, de divulgación de los hongos, ¿no? Como empezar a acercarlos a la comunidad, o que la gente que le gustara los hongos tuviera un lugar donde nuclearse y poder aprender. Desde la ciencia, por supuesto, nosotros de Hongo Argentina somos todos, somos todos biólogos, pero eh, poder hacer tanto trabajos de diversidad, o, 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 o más que nada biólogos, ¿no? Pero también poder hacer algo más integral con la gente, a, a cualquier persona que le gusten los hongos, por ejemplo, nosotros estamos haciendo 
que extensión. Hacemos alías micológicas, esto fue en el 2019, que fuimos al Parque Pereira y la Ola eh, por el Día del Micólogo, también lo que dice acá al costado. Eh, hicimos estas salidas micológicas y la verdad que estuvieron buenísimas, vino gente, vinieron nenes, vinieron personas más grandes, bueno, había biólogos, pero había gente que simplemente le gustaban los hongos, y son estas salidas gratuitas donde estamos todo un día ahí recorriendo y tratando de identificar los hongos, vino Frank, él es de Córdoba, eso me, me olvidé de mencionar, en Hongo Argentina somos, estamos, eh, estamos en varios lugares de Argentina, ¿no? estamos en Córdoba, hay gente de Buenos Aires, hay gente de, de Chubut, de Misiones. Y bueno, básicamente lo que hacemos de extensiones son estas salidas. O bueno, el Día del Micólogo fue un evento que hicimos el año pasado, en el 2019, donde eh, fue en la facultad, ahí en el, en el auditorio de la facultad, hicimos una fungiferia, vino mucha gente a, a mostrar sus ilustraciones, fotografías. Eh, bueno, también había artículos de venta, pero también lo que hicimos fue un ciclo de charlas, vino, vino Ren a hablar de líquenes, eh, hablé yo de micorrizas, vino Fran a hablar sobre los hongos de Chernobyl. Charla. Acá lo que vemos es el festejo que hicieron del Día del Micólogo, que es el 20 de abril, pero que se hizo en Córdoba. Y también acá, la Noche de Brujas, que también fue el año pasado, donde nos pusimos un stand, eh, que la verdad los nenes venían, era en el Museo Argentino de Ciencias Naturales en Buenos Aires, y la verdad que era re lindo, los nenes a veces venían y nos decían como, bueno, ¿qué tienen ustedes, animales o plantas? Porque estaba todo el museo lleno de stands de, de organizaciones, incluso estaba eh, el grupo de murciélagos, los que dieron la charla, la GER, el de la charla pasada, y las nenes la verdad que venían y a veces le tenían miedo, les daban asco los hongos, así que ahí estábamos diciendo que se animen a tocarlos, a verlos, y bueno, eh, una experiencia súper linda. Otra cosa que hacemos, eh, bah, que tenemos, es el café micológico. Este es un grupo en Facebook, donde ahora somos 5.000 miembros más o menos, que es un espacio de intercambio, por eso se llama café Simplemente uno puede subir sus fotos de los hongos que saca, en, que tiene en su jardín, o cualquier hongo que quiera saber más o menos o identificar qué es, o empezar, mejor dicho, a aprender cómo se identifica un hongo, o qué tengo que mirarle. Eh, en las reglas hay una nota que explica cómo podemos fotografiar los hongos, qué tenemos que verle para poder identificarlo. Eh, ahí aprendemos, por ejemplo, que los, a veces suben fotos de solamente la parte de arriba de un hongo de sombrero, por ejemplo, ¿no? Entonces contamos y hay una nota que explica que bueno que tenemos que ver a veces la parte de abajo de los hongos claro, el pie. bueno es un espacio donde todos aprendemos y cualquiera que se quiera sumar puede puede ir ahí otra cosa es el proyecto de ciencia ciudadana la ciencia ciudadana está bastante eh, no quiero decir de moda, pero digo, está por suerte surgiendo un montón esta idea de que cualquier persona puede hacer ciencia, ¿no? Desde su celular, a veces uno tiene, te puedes bajar la aplicación de iNaturalist, e por ejemplo, hay muchas organizaciones que lo hacen, pero iNaturalist e nuclea eh, a muchos proyectos, uno puede crear su proyecto dentro de iNaturalist, e donde cualquier persona puede subir sus fotos, por ejemplo, en este caso de hongos, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Hongos de Argentina, que ahí dice 5.900 eh, observaciones, o sea, cualquier persona puede subir sus hongos, las fotos de sus hongos, e incluso puede ir aprendiendo, puede sugerir qué especies son, y lo que pone es en qué lugar lo encontró, eh, cómo lo encontró, bueno, y ahí vamos aprendiendo, y lo que hay es identificadores, o sea, hay micólogos que están ahí revisando lo, lo que la gente sube, y te los identifican a los hongos. Y es ciencia ciudadana porque estos proyectos lo que hacen es generar una base de datos de especies que se encuentran en el mundo. Uno puede descubrir que hay registro de tal especie en ciertos lugares y esta base de datos es abierta. O sea, cualquier persona puede ir y buscar información en este, en estos trabajos, en este proyecto, digamos, ¿no? En eso consiste la ciencia ciudadana. Así que, bueno, Hongos Argentina tiene su, su proyecto acá y acá están los identificadores, estamos ahí ayudando a identificar los hongos que encuentran. Eh, bueno, este año se hizo el primer curso a campo, eh, que no, era, no, no fue como la salida micológica donde hacemos una salida de un día, sino que fue un campamento micológico que duró tres días, 
que fue en Misiones, en Noverá, en, un, en el Centro de Investigaciones Antonia Ramos, en, que es un centro que tiene un montón de proyectos de restauración del bosque, de, de la selva, perdón, allá en Misiones. Eh, lo que hicimos fueron, fueron tres días a campo, y lo interesante del curso es que fue abierto a cualquier persona que quisiera participar, no fue solamente, no éramos biólogos, eh, antes se había hecho un curso de posgrado en el mismo lugar, pero acá era cualquier persona que quisiera aprender de hongos, ¿no? Había, había un politólogo o había incluso una docente que quería trabajar con los, alum con los alumnos en su aula sobre hongos. Así que bueno, fue un curso que duró tres días y fue re lindo. Y bueno, probablemente en algún momento organicemos otro. Fue justo en marzo y después cuando volvimos fue todo esto de la cuarentena, así que bueno, por suerte lo pudimos hacer. Y bueno, otra cosa que hacemos desde Hongo Argentina son materiales de difusión. Eh, por ejemplo, esto, este, esta guía que ven acá a la izquierda, que se llama Gui, Pequeña Guía para la Producción de Hongos en Casa, es un fanzine que hizo Leti Persoli, que es miembro de Hongo Argentina, pero también tiene su emprendimiento que se llama Profunga. Ella hizo este fanzine eh, que está de manera, de manera digital, es un PDF gratuito que lo pueden descargar en la página de Hongo Argentina que es una pequeña guía para producción de hongos en casa, o sea, te va contando qué puedes utilizar, eh, bueno, la verdad que está buenísima. Después también, todo este tipo de materiales de difusión que les estoy mostrando, son materiales que están de manera gratuita y disponibles para que ustedes se descarguen en, en la página, ¿no? También está la revista Biodiversidad, que es de Fundación Bosques Nativos, donde Emma, uno de los chicos de Argentina, también ahí hizo... Eh, tiene como una ficha, aparte de, de haber notas y eso, tiene una ficha de la bio, biodiversidad de emisiones en la zona centro. Y bueno, acá en el medio hicimos una pequeña lista ilustrada de hongos del Parque Centenario, en colaboración con el Museo Argentino de Ciencias Naturales, sobre qué hongos podemos encontrar en la plaza, ¿no? Ese material también lo puedes descargar y, y puedes tratar de identificar qué hongos están en la plaza para que la gente los conozca. Otro trabajo re lindo que hizo Sabri Tajani, que también es de Hongo Argentina. Les estoy mostrando cosas que hicieron cada uno de los chicos en colaboración, ¿no? Eh, ella trabaja en el Jardín Botánico de Buenos Aires y también es un material que ella está haciendo un relevamiento de qué hongos hay en ese jardín botánico, cosa que antes no había registros de qué, qué hongos hay en ese jardín. Entonces eh, hay un, es una especie de folleto que también te puedes descargar y si vas al Jardín Botánico de Buenos Aires, pues... Eh, tratar de distinguir qué especies hay. Y Gonza hizo este, este proyecto, este díptico, de la funga del Parque Nacional Los Alerces, para también tratar de identificar qué hongos hay con más o menos las especies más representativas. Y por último, eh, estos son otros materiales que, por ejemplo, el que vemos a la derecha, el que se llama Prácticas Inspiradoras, para la enseñanza del reino de los hongos, es un PDF que hicimos junto con En Acción Casa Editora para que los, las maestras y los maestros que quieran, utilizar, que quieran trabajar los hongos en el aula eh, le damos como ideas o recursos o incluso salir del aula e ir a explorar ahí en la naturaleza para que puedan encontrar eh, y descubrir los hongos. Algo que sabemos es que los hongos no se mencionan en las escuelas o muy poco o, o en raros casos. Eh, pero la, la realidad yo, por ejemplo, tampoco vi nada de hongos en mi secundaria o en mi primaria. Entonces es un material que está bueno, que es gratuito, y es para que cualquiera que quiera enseñar los hongos en el aula lo, lo tenga disponible. Y esto que ven acá, en la guía ilustrada de recolección de hongos, eh, es, un, es algo que salió hace unas semanas, nada más, que bueno estuvimos trabajando en esta guía, que es para poder hacer una recolección sustentable de los hongos, eh, porque si bien, como sabemos esto que les contaba, el esporoma podemos sacarlo, o sea, el honguito lo podemos sacar, pero el miserio sigue estando en la tierra, eh, igualmente eh, hay algunas técnicas para poder hacerlo sin romper el miserio, para que al siguiente año pueda volver a salir el hongo, así que bueno, es una pequeña guía donde tiene un poco de todo, explica qué son los hongos, cuenta un poquito lo que yo les conté, lo del reino, o, o la historia, y ya después de lleno se mete en cómo podemos ir a recolectar, a recolectar hongos, qué necesitamos. Y bueno, de todos los materiales gratuitos, esta guía, eh, lo, para descargarla sí hay que hacer una pequeña, una pequeña donación a la fundación, para, más que nada para solventar los gastos que, que hubo para hacerla, y, 
creo que es una donación de 250 pesos o algo así. Eh, y bueno, para poder seguir produciendo estos, estos materiales de difusión. Y bueno, y acá está el, el libro de, que salió ahora en agosto, de Crónicas del Reino de los Hongos, que lo escribieron los chicos, Fran, Gonza, Emma, y fue en colaboración con Alex Sequeira, que es un micólogo, pero de Uruguay. Eh, que es un libro que tiene como... Eh, no hay tanta bibliografía de hongos, ¿no? no hay tantos libros sobre hongos de por sí, pero este cuenta un poco diversas situaciones, como por ejemplo, hongos que se encontraron en los sarcófagos de las momias, o tiene como relatos eh, históricos del reino de los hongos a lo largo de la historia, ¿no? Eh, así que bueno, eso es un poco lo que hacemos desde, desde la fundación, entre otras cosas. Y bueno, nada, gracias por, por escuchar y gracias a, a Laria por invitarnos. Gracias a vos, Clarí. Muy buena la charla. ¿Querés que pasemos a la parte de las preguntas? Dale. Eh, fueron dejando algunas en el chat, eh, no sé si querés leerlas o te las leo, y bueno, también si quieren ir preguntando por el micrófono. Mm. Dale. Bueno, yo tengo una preguntita. ¿Sí? Eh, entonces, si, si no hay hongos, las cosas no se degradarían. Si vos tenés a, algo en un lugar hermético que no hay un hongo, ¿eso podría quedar para toda la vida? En realidad, eh, o sea, están las bacterias, pobres que no las mencionamos, <risa> si los hongos tienen poca visibilidad, las bacterias por ahí menos, pero las bacterias también se encargan de lo mismo. Pero sí, los hongos lo que hacen es degradar compuestos que por ahí otros no degradarían. Eh, materiales tan resistentes como la lignina, lo que contaba hoy, los, los troncos no se degradarían si no existieran los hongos. Pero sí, tampoco se degradaría un pan que tengo en, en, acá en mi casa. O hay otros micro... Uno cuando hace el compost, por ejemplo, hay toda una comunidad de organismos que están trabajando ahí para degradar, no solo hongos. Pero la realidad es que sí, son fundamentales y si no existieran los hongos, no. O tardaría más, tardaría mucho más y sería muchísimo más lento la degradación, ¿no? ¿Y hay alguna forma de, de preservarlos, tipo un herbario, pero de hongos, o no, no se pueden? ¿Sí? Bueno, justo yo no quería hacer la charla súper larga, pero otra terminología... Los hongos se guardan en lugares que antes se llamaban herbarios junto con plantas, pero ahora se usa la palabra fungario. Para, para hacer los herbarios de hongos se llaman fungarios. Uno que tenemos muy importante es el, el fungario. Lo que tenemos es la colección de Carlos Espegasini eh, acá en La Plata. Justamente el instituto donde yo trabajo, el Instituto Espega, de, de Botánica Espegasini, es un, era la casa de Spegazzini, que fue un micólogo que la verdad que hizo la mayoría de estudios de diversidad de acá de, de Argentina, antes no se sabía nada. El Día del Micólogo, de hecho, se celebra en su nombre, o sea, en su nacimiento. Y ahí lo que hay es una gran colección de hongos, eh, sobre, bueno, de todo, entomopatógenos. Y para las colecciones de hongos, obviamente, no es, lo, no es tan lo mismo como con una planta, ¿no? Pero también se utilizan los mismos, dependiendo de qué hongo, el, los que son los esporomas, se hace también un secado eh, y se guardan de distintas formas. A veces se da como un congelamiento en la heladera para poder matar los microorganismos y después se secan y después se guardan. Pero también lo que se hacen son fungarios vivos. Las colecciones de hongos a veces se guardan con el micelio vivo. O sea, se guarda el micelio en un cultivo y lo que se hacen son repicas, se llaman que es que vos crece, eh, dejás crecer el micelio y a medida que va agotando y va comiendo todo, te hace un repique que es volver a plantar el micelio en otro. Hay gente que está, los curadores de fungarios están continuamente así, manteniendo ese micelio vivo y guardándolo en heladera. A ver... Acá, no sé si me perdí alguna pregunta de antes. 
Tengo entendido que son del género calvatia y puede ser que sean nativos. Soy de Ramayo, provincia de Buenos Aires. No, eh, las fotos que mostré, calvatia es un hongo re lindo. No, no mostré ninguna foto de calvatia, pero sí, calvatia es ese hongo que tiene unos tamaños así, o sea, muy, muy grandes, blancos, que el mecanismo es lo mismo, también son polveras. También ellos no tienen un agujerito por donde salen las esporas, pero directamente todo ese esporoma se va resquebrajando y se vuelve una, una polvera entera. Ese hongo es comestible antes de que genere todas las esporas, la masa de esporas es comestible. Lo que no sé eh, si es nativo Calvatia. La verdad no lo sé. No sé si, si creo que vi a Sabri por ahí, o a Nati, sabe si, si Calvatia es nativo. La verdad eso no lo sé. Pero, pero sí, no, no era Calvatia la foto que mostré. Bueno, ¿cuántos años pueden vivir? Eh, eso es lo que les, les contaba, o sea, por ejemplo, estos, estos cultivos, estos, eh, cuando uno guarda el micelio en un laboratorio, ese micelio uno lo va repicando, que es esto que les cuento, de que el, el micelio se extiende, come todo el frasco donde se encuentra, en realidad son, no son frascos, pero bueno, come todo donde se encuentra, y uno lo que hace es extraer un pedacito de ese micelio, lo vuelve a, a hacer terminar en otro lugar, y el lobo sigue creciendo, o sea, mientras le das alimento, el micelio sigue creciendo, por lo cual... Eh, no tienen un... O sea, el micelio puede crecer un montón de tiempo. Por supuesto que hay organismos que son anuales, ¿no? Hay, hay hongos que, eh, que viven solamente un año, o por lo menos sus esporomas los forman solamente un año, pero bueno, como vimos en eso del organismo más grande del mundo, ese hongo, por ejemplo, vive hace 2.500 años, por lo cual eh, pueden vivir mucho tiempo. Después, ah, Angie contestó ahí, lo vi. El efecto del hongo para obtener fósforo es más tardío que cuando aplican químicos. Eh, No sé si es más tardío. Eh, en realidad, obviamente que... No, no, para mí, no estoy segura, pero eh, lo que yo entiendo no es que tarda más, sino al contrario. O sea, obviamente cuando uno satura el suelo de, de fósforo, eh, la planta lo tiene tan disponible que entonces lo empieza a absorber más rápido. Pero justamente... Eh, la verdad es que el, 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 el periodo de crecimiento del micelio es rapidísimo y el micelio eh, puede captar ese fósforo bastante raro, o sea, puede, puede hacerlo, no sé cómo explicarlo, eh, no, no creo que tarde más teniendo hongos que si uno le pusiera el sustrato, de hecho lo contrario, los, los hongos se dedican a absorber eso, así que yo creo que no, pero no estoy segura. Pero ahí si querés te puedo dar un, un centro. Ay, sí, dale, dale. No, lo que hace la, esa simbiosis acelera la incorporación de, de metales pesados como el fósforo, como eh, el otro subcalcio, me parece. Eh, si vos incorporás eh, más eh, con, con químicos más de esos componentes, por ahí lo que vas a hacer es inhibir eh, la función del hongo de ayudar a absorber. Entonces el hongo va, va a terminar siendo parasítico una función así parasítica como otros patógenos en vez de una, una, una simbiosis beneficiosa. Y en ese sentido, o sea, el fósforo es un, es un mineral que tarda en absorberlo la planta, porque lo absorbe como eh, un ion ortofosfato. Entonces, tarda en, asimil, en poder absorberlo. Lo que hace el hongo es... A, a, es eh, acelerar esa, es, esa absorción. No sé si se entendió. Sí, totalmente. Es como que eh, la microbarriza ayuda a la absorción, pero si vos agregás eh, fertilizantes vas a inhibir eh, 
al hongo, o sea, a la, a la micorriza. Claro, eso es algo sí que me olvidé decir, que si uno agrega esos fertilizantes, la planta no va a tener necesidad de, de asociarse con el hongo en las raíces. Por lo que no se va, porque le requiere un gasto energético, obviamente, asociarse, pero lo hace igual porque le, igualmente le, le es beneficioso. Pero si tiene todo el fósforo disponible, justamente lo que hacen esos fertilizantes es que las plantas no se asocien con los hongos. Bueno, lo de mmm, el contacto de esporas de Ganoderma, no, la verdad que no estoy segura. Sí, para hacer cultivo, eh, en Hongo Argentina, generalmente en el Instagram o en el Facebook, pero en el Instagram, si nos escriben por proveedores de micelio para hacer cultivo, nosotros tenemos un listado de proveedores que se los vamos pasando para el que nos pregunta. Así que podés consultarle a alguno de ellos. Cosecho de hongos, veo. Cinco. Acá estoy leyendo esto de que, salvo alguna orientación que luego profundice más, en primer año de escuela secundaria se da el reino fungi. Sí, es cierto. Igual tampoco, claro, hay que generalizar diciendo que no se ve nada, porque tengo muchas personas que sí me cuentan que sí lo vieron. Yo por ahí cuento esa experiencia propia donde yo misma les descubrí por ahí cuando tuve que estudiar en la, en la facultad. Pero sí es cierto que se mencionan los cinco reinos, de, los cinco reinos, grandes reinos de los seres vivos, ¿no? De este Huitaque. Pero bueno, sigue siendo hace re poquito tiempo que, que se que se distinguieron, digamos, del reino de las plantas, se pararon. Ah, estaba Gonza ahí de colado, no lo había visto. Acá me dicen que no soy si es nativo o calvacia. Ay, seguro si Fran estuviera, según los chicos estudian, nos podría decir a ver, si Calvati es nativo. La realidad es que es muy común en Buenos Aires. No les puedo decir si es nativo de acá originario. Ahí no me puedo arriesgar, pero lo que sí es muy común de ver, formando estos círculos de brujas, se ven como esas pelotas blancas cuando están inmaduros y cuando están maduros se ven esas, eh, se ven como esas masas, pero marrones. Eh, acá si sí preguntan si es ilegal cultivar si lo sigue como en sí. Bueno. Sí, eh, la verdad que en Hongo Argentina nos llegan un montón de preguntas sobre, sobre el silocibe o el cucumelo, y la realidad es que lamentablemente está prohibido por ley eh, tanto su uso, su comercialización, su cultivo, su consumo, está prohibido, entonces la verdad que eh, mientras esté esa ley no es, es ilegal, tanto cultivarlo como consumirlo incluso. Acá veo crecer en épocas cálidas polveras y en el anillo de 5 metros de diámetro. Sí, las pol el calvatio y esas polveras, la verdad que eh, forman unos anillos de bruja muy Y generalmente ese es un hongo que, por ejemplo, crece en el, en el campo, digamos. O sea, no es un hongo que a veces lo encontramos en un árbol, eso, sino que lo podemos ver en un campo a pleno sol, eh, esos anillos de, de bruja de calvatio. Bueno, si querés subirlos al café micológico a las fotos. Ahí eh, esperamos. No pasa nada, Cande, que me dicen me mató. Acá los chicos me confirman que Calvatia es cosmopolita. Ah, me, me, la cucaracha me dice que Calvatia es eh, cosmopolita. O sea, está en, en todo el mundo. Eh, acá me dicen coquidiomicosis, no estoy segura de que, a qué se refiere con coquidiomicosis, o tal vez no la conozco. Nombraste a Leo Majul, que trabaja en biomateriales, ¿en dónde trabaja? Como para conocer quiénes están en tema en Argentina. Bueno, Leo Majul estudió en la UBA, está allá, en este momento está en, el, en uno de los laboratorios de micología de la UBA, y él trabaja con enzimas fúgicas y con biomateriales. 
él está en un grupo, igual cualquier cosa podés escribirnos al Instagram y preguntarnos por Leo. El otro día, de hecho, Leo dio un vivo en Instagram sobre esto, sobre biomateriales. Eh, pero él también está en un grupo que se llama Sistemas Materiales en Instagram. Que están estudiando esto, el tema de los biomateriales. Eh, trabaja ahí en ese laboratorio que te digo, en, el, en un laboratorio de micología en la UBA. Experimental, si no me acuerdo de micología experimental. Eh, ¿Qué se toma en cuenta para identificar algunos en peligro de extinción? Bueno, en este momento eh, no me acuerdo bien. Tal vez alguno que haya cursado conservación y eso se acuerda, pero hay criterios para, para distinguir eso, ¿no? Como cuán amenazada está la especie, cuánto tarda en reproducirse, ¿no? Porque, ¿qué amenazas presenta? Por ahí hay especies, por ejemplo, que, que viven en un, ámbito, en un hábitat muy restringido. Si ese, si ese hábitat está muy amenazado, digamos, ¿no? Eh, Obviamente que toda la comunidad de organismos que viven en ese lugar eh, va a estar amenazado, pero en este momento no me acuerdo bien que, cuáles son los criterios exactos para clasificar a las especies en peligro de extinción. Pero esos criterios están en, en la UICN, o sea, en, los, en, los, en estas conferencias que se hacen sobre las listas rojas, están los criterios disponibles. Y con los hongos pasa lo mismo que con cualquier otro organismo, los criterios son los mismos. Acá a Nati dice, la legislación no permite el uso de hongos psicoactivos, ley 21704. Ahí estamos. Bueno, ahí Nati, que también Nati, que acá está presente, es de Hongo de Argentina. De hecho, las fotos que había de ella, las fotos que había al final eran de ese que tiene un Instagram, se llama NPFUNCHI, que puede decirlo sobre sus fotos. Bueno, ya en el chat no veo más. Pregunta. Yo, Freddy, te pregunto, tengo una pregunta. En, yo tengo una huerta, ¿no? acá en, en el patio de mi casa, y tenía, tengo cultivado de espinaca, y la mitad la perdí porque me parece que me la atacó un cladosporium. ¿Tenés alguna información de eso? O sea, ¿cómo pudo haber llegado? Si viene desde la tierra, si viene con las semillas, ¿Cómo, si hay un tratamiento. La tocó. ¿Qué dijiste que tenía? ¿Que la atacó? ¿Qué dijiste? Cladosporium. Me parece que es. ¿Cladosporium? Sí. Mm, no sé cuál es ese hongo, Cladosporium. Eh, o si se llama así. Una, sí. Lo único que fue. No, no. Sí. Eh, no sé muy bien esa especie cuál es la folium, pero... <risa> ¿Qué te puedo decir? Después, después vemos, por el, o sea, lo busqué, vi como los síntomas que tenía la planta y busqué en internet. Por eso. Ah, y vos hiciste... Bueno, las plantas, viste, que tienen... Son distintos los síntomas de una infección, por, de una infección, de un virus, de bacterias o de hongos. Eh, los síntomas que manifiesta la planta son bastante diferentes, pero bueno, hay ciertos parásitos de hongos, la verdad que los hongos en los cultivos son siempre un problema, o sea, son re difíciles de erradicar, la realidad es que aunque vos saques esas plantas, las esporas ya cayeron, y esas esporas ya contaminan alrededor, es como que la contaminación es muy fácil, lo mismo nos pasa en el laboratorio, ¿no? Como que se, la verdad que si las contaminaciones por hongos son re fáciles, pero bueno, eh, algo que se utiliza para luchar contra los hongos y las plagas, que yo sepa, es este cardo bordelés, el caldo bordelés. Eh, es como bastante común, aunque no sé muy bien si funciona con todos los hongos, pero habría que ver qué hongo es. También. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta.
bueno, podemos dar por finalizada la, la charla. A ver, a ver, ¿no? Gracias, Fernanda. Capaz de avisar que, que esta charla quedó grabada y la vamos a estar subiendo al, al YouTube que tenemos desde el área de biología, que ahí vamos a subir todas las charlas que estamos haciendo. Y no, no sé si, si alguien que tenga más la data quiere invitar a la, a la otra que vamos a hacer. Más o menos, como para que sepan que, que vamos a estar haciendo otras. Eh, a través del grupo de Instagram del área de bio eh, vamos a ir subiendo las próximas charlas, así que nada, los esperamos. Y muchas gracias por participar de esta. Y a Clara también, muchas gracias. Sí, gracias por invitarnos.